வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிஸ் அக்கௌண்ட்ஸில் ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனியோட ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்டோட ஒரு ஒரு ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகே நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்திங்கன்னா இந்த ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட்டை வந்து டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து அதை பேஸாக வச்சு இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஏஸ் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ரீகேப் ஓகே இது வந்து ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மேட் ப்ரீமியம் ஏர்ன் profit on sale redemption of investment income from investment other income idu ellame enna na income idoda total la nama total a nu solrom adukapram pathina idu matto schedule 1 premium earned matto adukapra claims incurred adha nama schedule 2 nu solrom commission schedule 3 operating expenses schedule 4 okay idoda total la nama total b nu solrom ipo next nama enna ascertain pannona operating profit ah operating loss ah இன்கம் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட்டில் வரும் இன்கம் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஜாஸ்தி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது நமக்கு ஆப்ரேட்டிங் லாஸாக வரும் ஓகே இந்த ஒவ்வொரு ஷெடியூல்குள்ளே என்னென்ன வரும் அப்படின்றத நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்தாச்சு அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போடுறது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகே எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பர்டிகுலர்ஸ் ப்ரிப்பர் த ஃபயர் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் ஃபார் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஓகே ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸுன்னு சொன்னோம் அதில் என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்காங்கன்னா இங்கே ஃபயர்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா அதாவது நம்மளோட ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் இன்சூரன்ஸ் இருக்குது ஓகே ரெண்டு டைப் இல்லை நிறைய டைப் இருக்குது பட் நம்மளோட சப்ஜெக்டில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ரெண்டு டைப் தான் அது வந்து ஒன்று ஃபயர் ஒன்று மரைன் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்திங்கன்னா ஃபயர் இன்சூரன்ஸ் ப்ராப்ளம் ஓகே பாருங்கள் இதில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னு claims paid இருக்கு legal expenses regarding claims இருக்கு premium received reinsurance premium commission expenses of management provision against unexpired risk on 142005 claims unpaid on 142005 claims unpaid on 313206 okay இப்ப இதுல இருக்க information எல்லாம் எது expenditure and எது income சொல்லிட்டு நம்ம sort பண்ணி அந்தந்த schedule ல நம்ம போட போறோம் ஏஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போட ஆரம்பிக்கலாமா ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஷெட்யூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ப்ரீமியம் ஏர்ன்ட் ஓகே ப்ரீமியம்க்கான இன்ஃபர்மேஷன் எதெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் இதில் வந்து இந்த ப்ரீமியம் ரிசீவ்ட் வரும் நமக்கு இந்த ஷெட்யூலில் அண்ட் ரீ இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் வரும் அண்ட் நமக்கு அவுட் ஸ்டாண்டிங் ப்ரீமியம் இருந்தால் வரும் பட் இந்த ப்ராப்ளமில் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எதுவுமே இல்லை அண்ட் ப்ரொவிஷன் அகேன்ஸ் அன்எக்ஸ்பயர் ரிஸ்க் பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங் டேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஆனால் நம்ம வந்து க்ளோசிங் டேட் தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஏன்னா நம்ம ஃபார்மேட்டில் பார்த்தோம் இல்லையா ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்க்காதவங்க பார்த்துக்குங்க அப்போ தான் இப்போ நான் சொல்கிற விஷயம் உங்களுக்கு புரியும் ஓகே அதாவது நமக்கு ஓப்பனிங் அன்எக்ஸ்பயர்ட் ரிஸ்க் வந்து ப்ராப்ளமில் ஸ்டேட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம வந்து க்ளோசிங் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் இது ஃபயர் அப்படின்றதுனால ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஆஃப் நெட் ப்ரீமியம் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுவோம் இதுவே மரைனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நெட் ப்ரீமியம் தான் நம்மளோட க்ளோசிங் ரிசர்வ் ஃபார் அன்எக்ஸ்பயர்ட் ரிஸ்க் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளம் போட ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மூணு இன்ஃபர்மேஷன் தான் வரும் சரியா ஓகே ஃபஸ்ட்டு ப்ரீமியம் ப்ரீமியம் ரிசீவ்ட் எவ்வளோ பாருங்கள் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் எழுதியாச்சு ஓகே இதோட அவுட் ஸ்டாண்டிங் எதுவுமே இல்லை ஸோ நம்ம வந்து எண்டும் சரி பிகினிங்கும் சரி நம்ம டேஷ் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா ரீ இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம்னு நம்ம சப்ராக் பண்ணுவோம் இல்லையா எஸ் பாருங்கள் ரீ இன்சூரன்ஸ் ப்ரீமியம் சிக்ஸ்டி இந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் சிக்ஸ்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இது தான் நம்மளோட நெட் ப்ரீமியம் ஓகே இப்போ வந்து நமக்கு ப்ரொவிஷன் அகேன்ஸ் அன்எக்ஸ்பயர் ரிஸ்க் ஆன் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க அது எவ்வளோனா டூ சிக்ஸ்டி ஓகே இது வந்து நம்மளோட ஓப்பனிங் ஓப்பனிங்கை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆட் பண்ணுவோம் டூ சிக்ஸ்டி ஆட் பண்ணுறோம் அடிஷ்னல் வந்து ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா போடணும் இப்போ இதில் அடிஷ்னல்லாம் எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் இல்லை ஸோ நம்ம அடிஷ்னல் வந்து நில் தான் ஓகே டேஷ் போட்டாச்சு ஸோ இந்த டூ சிக்ஸ்டியை இந்த நெட் ப்ரீமியம் ஃபைவ் ஃபார்ட்டியோட ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னு பார்ப்போம் எயிட் ஹண்ட்ரட் கிடைக்குது இப்போ நம்ம க்ளோசிங் ரிசர்வ் ஃபார் அன்எக்ஸ்பெக்ட் ரிஸ்க் கேல்குலேட் பண்ணணும் ப்ராப்ளமில் ஸ்டேட் பண்ணாலும் சரி பண்ணாட்டினாலும் சரி இன்ஃபர்மேஷன் சைலண்ட் தான் ஏன்னா க்ளோசிங் ரிசர்வ் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் ப்ராப்ளமில் கொடுக்கல அப்படி கொடுக்கலனாலும் நம்ம வந்து அதை அசிட்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்
ஓகே இப்போ இந்த எயிட் ஹண்ட்ரடில் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டியை நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் சப்ராக் பண்ணால் கிடைக்கிறது தான் நமக்கு வந்து என்னென்னா இந்த ப்ரீமியம் ஏர்ண்டு கார டோட்டல் இதை தான் கொண்டு போய் நம்ம ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்டில் போடணும் இப்போ இதுலேயுமே பார்த்திங்கன்னா அடிஷ்னல் எதுவுமே கொடுக்கல க்ளோஸிங்க்கும் ஓப்பனிங்க்கும் அடிஷ்னல் கொடுக்கல டேஷ் போட்டுட்டோம் அண்ட் க்ளோஸிங்க்கும் அடிஷன் அடிஷ்னலுக்கான இன்ஃபர்மேஷன் எதுவும் இல்லை ஸோ நம்ம அதுக்கும் டேஷ் போட்டுடலாம் ஸோ இந்த எயிட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ செவன்ட்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா பேலன்ஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி தான் அட்ஜஸ்டட் ப்ரீமியம் ரிசீவ்டு ஓகேவா புரிஞ்சுதா இப்போ இந்த ப்ரீமியம் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணுன்றது எல்லாேருக்கும் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஷெடியூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஷெடியூல் டூ கிளைம்ஸ் பெய்டு அதுக்கு முன்னாடி நம்மக்கிட்ட என்னென்ன இருக்குன்னா ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அது போடணும் ரிடம்ஷன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் ப்ராஃபிட் எதாக இருந்துச்சுன்னா அது போடணும் பட் நமக்கு ப்ராப்ளமில் அதை பார்த்திங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் எதுவுமே இல்லை இல்லையா ஸோ நமக்கு அது நெல் தான் பாருங்க ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் கிடையாது ப்ராஃபிட் ஆன் ரிடம்ஷன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் கிடையாது ஸோ நம்ம இது நெல் போட்டாச்சு இதுக்கு அடுத்து இன்கம் ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்கம் ஃப்ரம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கும் எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷனும் ப்ராப்ளமில் ஸ்டேட் பண்ணலை ஸோ அதுவும் நமக்கு கிடையாது ஸோ அதுவும் நெல் தான் ஓகே இப்போ நெக்ஸ்ட் என்னென்னா அதர் இன்கம் அதர் இன்கம்க்கான இன்ஃபர்மேஷனும் ப்ராப்ளமில் எதுவுமே இல்லை மீதி இருக்கிறது எல்லாமே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தான் வெறும் ப்ரீமியம்து போட்டுட்டோம் மீதி எல்லாமே எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ரிலேட்டட் ஸோ நம்ம அதுக்கும் பார்த்திங்கன்னா நெல் தான் அதர் இன்கமும் நெல் நமக்கு எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஷெடியூல் என்னென்னா க்ளைம்ஸ் ஓகே ஷெடியூல் நம்பர் டூ ஓகேவா இந்த க்ளைம்ஸ் ரிகார்டிங் எது இதெல்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த க்ளைம் பெய்ட் வரும் லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் ரிகார்டிங் க்ளைம் வரும் அண்ட் வேறு பாருங்கள் ஆ க்ளைம்ஸ் அன்பெய்டு அப்படின்னா அவுட் ஸ்டாண்டிங் எந்த டேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஓப்பனிங் அண்ட் க்ளைம்ஸ் அன்பெய்ட் ஆன் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க இது வந்து நமக்கு க்ளோஸிங் ஓகே அப்போ அவுட் ஸ்டாண்டிங் க்ளைமும் இருக்குது அண்ட் க்ளோஸிங்லேயும் இருக்குது அண்ட் ஓப்பனிங்லேயும் இருக்குது அவுட் ஸ்டாண்டிங் க்ளைம் நமக்கு ஏசி இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் போடலாமா ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம எதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த க்ளைம்ஸ் பெய்டை வச்சு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் அப்போ க்ளைம் பெய்டு எழுதிக்கலாம் எவ்வளோனா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் எழுதியாச்சு இப்போ இதோட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் க்ளோஸிங் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் அண்ட் ஓப்பனிங்கை வந்து சப்ராக் பண்ணுவோம் இல்லையா எஸ் க்ளோஸிங் ஆட் பண்ணிக்கலாமா எவ்வளோ பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஆட் க்ளைம்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவோட தேர்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணோம்னா டூ செவன்ட்டி இப்போ இந்த டூ செவன்ட்டிலேருந்து ஓப்பனிங் அவுட் ஸ்டாண்டிங்கை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சப்ராக் பண்ண போகிறோம் ட்வெண்ட்டி ஓகே அப்போ இந்த க்ளைம்ஸ் அவுட் ஸ்டாண்டிங் பிகினிங்கில் ட்வெண்ட்டியை சப்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா டூ செவன்ட்டியில் ட்வெண்ட்டி போயிடுச்சுன்னா டூ ஃபிஃப்டி இல்லையா எஸ் போட்டாச்சு நெட் கிளைம் இதுதான் நெட் கிளைம்ஸ் இப்போ இந்த நெட் கிளைமோட ஆனிட்டி சரண்டர் அந்த மாதிரி எதாவது ப்ராப்ளமில் கொடுத்துருந்தா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் எதுவுமே ப்ராப்ளமில் ஸ்டேட் பண்ணல ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் ரிகார்டிங் கிளைம் ஃபைவ் ஸோ இதை மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ ஃபைவ் வந்து ஆட் பண்ணோம்னா டூ ஃபிஃப்டியோட டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் தான் வந்து ஷெடியூல் டூவோட டோட்டல் ஓகேவா இந்த டோட்டல் எல்லாம் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஷெடியூல் ஒன்னில் என்ன வந்தது ஃபைவ் தேர்ட்டி வந்தது இல்லையா இப்போ இந்த ஷெடியூல் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வந்திருக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் நோட் பண்ண சொல்கிறேன்னு தெரியுதா எஸ் இதை வச்சு தான் நம்ம ரெவன்யூ அக்கௌண்ட்டில் ஃபில் பண்ண போகிறோம் எஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஷெடியூல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல் நம்பர் த்ரீ ஷெடியூல் த்ரீ என்னது கமிஷன் பாருங்கள் கமிஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஹண்ட்ரட் ஸோ நம்ம அதை டேரெக்டாக எடுத்து போட்டுக்க வேண்டியதுதான் வேறு எந்த ஒரு கமிஷனும் ப்ராப்ளமில் இல்லை இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இந்த கமிஷன் நம்ம எடுத்து போட்டுக்கலாம் வெறும் ஹண்ட்ரட் தான் நமக்கு இல்லையா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஷெடியூல் நம்பர் ஃபோர் ஷெடியூல் நம்பர் ஃபோர்ன்றது என்ன ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே இந்த இன்ஃபர்மேஷனில் எது ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னா எக்ஸ்பென்சஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் ஒன் ஃபிஃப்டி இது தான் ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஸோ நம்ம இதை போடலாமா ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்சஸில் எஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி போட்டாச்சு வேறு எதுவுமே இல்லை ஸோ இது வந்து ஒன் ஃபிஃப்டின்றது நம
அப்போ அதையும் போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம பியோட டோட்டல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி இது மூணுத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் வருது ஓகே இப்போ இதுதான் நம்மளோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டோட்டல் இது இன்கம் இன்கம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சரை விட ஜாஸ்தி தான் இருக்குது அப்போ நம்ம அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் எவ்வளோ பாருங்கள் ஃபைவ் தேர்ட்டிலேருந்து ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் போயிடுச்சு அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் ப்ராஃபிட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகேவா ஈஸியாக இருக்குது இல்லையா ப்ராப்ளம் எஸ் இப்போ இதில் என்ன டிஃப்ரெண்ட் அப்படின்னா நம்ம வந்து போன ப்ராப்ளம்க்கும் இதுக்கும் அதாவது லைஃப் இன்சூரன்ஸ்க்கும் இந்த ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து நம்ம அன்எக்ஸ்பயர்ட் ரிஸ்க் ப்ரொவிஷன் வந்து பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணுறோம் லைஃப் இன்சூரன்ஸில் அது மாதிரிலாம் எதுவும் பண்ண மாட்டோம் மற்றபடி கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை அந்தந்த ஷெடியூலில் போடுவோம் அவ்வளோ தான் அதே தான் இங்கேயும் பண்ணுறோம் ஓகேவா எஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்